ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു റോസപ്പ് കിച്ചൺ അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് ഒരു കേക്ക് വെച്ചാണ് വന്നത് റെഡ് ബി കേക്കാണ് ഈ കേക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്ന് കേക്കാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ വെച്ച് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കഴിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു ടേസ്റ്റാണ് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട ഒരു റെസിപ്പി തന്നെയാണ് അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ റെഡ് ബി കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം വാനില കേക്കാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിലെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അര കപ്പ് മൈദയാണ് എടുക്കുന്നത് മൈദ എടുക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ വടിച്ചെടുക്കാൻ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ അതിനുശേഷം അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് പിഞ്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡ അത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ രണ്ട് പിഞ്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡ അതുകൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പാണ് അതും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് ഇടഞ്ഞെടുക്കണം ഇതൊരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നമ്മളിങ്ങനെ ഇടഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അതെല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ എല്ലാം ഈവനായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേപോലെ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഞാൻ അങ്ങനെ ഇടഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു മുട്ടയാണ് ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഇനി ഒരു അര കപ്പ് പഞ്ചസാര കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പൊടിക്കാത്ത തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ഇത് ഈ ഫസ്റ്റ് ഈ ടൈമിൽ തന്നെ നമുക്ക് വാനില എസൻസ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നാൽ ആ മുട്ടയുടെ സ്മെല്ല് വരാണ്ടിരിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ തന്നെ നമ്മൾ വാനില എസൻസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക നല്ല ഫ്ലഫി ആണ് അവരെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലാണ് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം പാല് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള പാല് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ മുട്ടയൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ആവാൻ ശ്രദ്ധിക്കട്ടോ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള തന്നെ എടുക്കണം ഇനി ഇത് നമ്മൾ പതുക്കെ ഇതുപോലെ പതുക്കെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് എടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഇനി സ്പീഡാക്കുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് അത് അത് സ്പീഡായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത് പതുക്കെ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ മൈദ ചേർക്കുമ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ബാറ്റർ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മൂന്നോ നാലോ പ്രാവശ്യമായിട്ട് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ചിട്ട് ചെയ്യരുത് ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് ലിറ്ററിൻ്റെ കുക്കർ അടുപ്പിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ചൂടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളെ ബാറ്ററി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റോളം എടുക്കും ഇതൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടാനായിട്ട് അത്ര പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടല്ലോ ആ ടൈമിൽ തന്നെ വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്കാണ് ഇനി ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു കാ കപ്പ് പാലെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വിനാഗിരി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അവിടെ മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്ക് സീവ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അര കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ രണ്ട് പിഞ്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് എല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് നന്നായി സീവ് ചെയ്തെടുക്കണം അതുപോലെ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ഞാൻ കൊക്കോ പൗഡർ ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് ലൈറ്റ് കൊക്കോ ആണ് ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള എടുക്കരുത് ലൈറ്റ് ഇട്ടില്ല എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ അതുകൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ
അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച ആ ആ കപ്പ് നമ്മുടെ ബട്ടർ മിൽക്ക് ഇല്ലേ അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടെ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വേണമെങ്കിൽ ബട്ടറും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ശരിക്ക് റെഡ് വെൽവെറ്റിൽ രണ്ടും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഓയിലും ഉണ്ടാവും ബട്ടറും ഉണ്ടാവും രണ്ടും മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചേർക്കാറ് ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ബട്ടർ ചേർക്കുന്നവർക്ക് ഓയിലിൻ്റെ അളവ് കുറച്ചിട്ട് കുറച്ച് ബട്ടർ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഉരിക്കാണ്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുട്ട വീറ്റ് ചെയ്യണതിൻ്റെ ആ ആ സമയത്ത് അതിൻ്റെ മുന്നോ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും അങ്ങനെ ചെയ്യാം അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും ഇടവെട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കുറച്ച് ആദ്യം ഞാൻ കുറച്ച് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം ബട്ടർ മിൽക്ക് ചേർത്തു പിന്നെ വീണ്ടും ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അങ്ങനെ രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ ഈ കേക്കിലൊക്കെ മുട്ട കുറച്ചാണ് ചെയ്തത് അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്ന് കേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് മുട്ടായി വരും രണ്ട് മുട്ട ചേർക്കുമ്പോൾ അതിന് പകരം ഞാൻ ഇവിടെ പാലാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഈ സമയത്ത് കുറച്ച് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടെ പാല് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ച് അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇനി മുട്ട ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് മുട്ട തന്നെ ചേർക്കാം ഞാൻ ഒരേ ടൈമിൽ തന്നെ ഈ കേക്കും എല്ലാം കൂടെ കഴിക്കുമ്പോൾ മുട്ട കൂടുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ മുട്ട കുറച്ചത് അപ്പോൾ മുട്ട ചേർക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ ചേർക്കാം കേട്ടോ രണ്ട് മുട്ട എടുത്തിട്ട് ചെയ്താൽ മതി എല്ലാം അപ്പം ഞാൻ ഇനി ഇതിലേക്ക് ലാസ്റ്റായിട്ട് റെഡ് ഫുഡ് കളറാണ് ചേർത്തത് ഞാൻ സൂപ്പർ റെഡാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് നല്ല റെഡായിട്ട് തോന്നിയത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കുക്കർ മൂന്ന് ലിറ്ററിൻ്റെ കുക്കറാണ് അതിലേക്ക് ഓയിൽ തടവി കൊടുത്തിട്ട് ഈ ബാറ്ററി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ പറയാൻ വന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ താഴെ ഈ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഒരിക്കലും മറക്കരുത് ഇല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം എടുത്തിട്ടോ അത് വെന്ത് കിട്ടാനായിട്ട് അപ്പം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ കുത്തി നോക്കുമ്പോൾ ഈ സ്ക്യൂവറിൽ പെട്ട് പറ്റി പിടിക്കരുത് അതാണ് അതിൻ്റെ കണക്ക് ഇനി നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് സ്പോഞ്ച് ഉണ്ടാക്കാം അതിലേക്ക് അര കപ്പ് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇനി രണ്ട് പിഞ്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ടീസ്പൂണ് കൊക്കോ പൗഡർ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് എല്ലാം കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇടനെടുക്കണം അപ്പം ഞാനിത് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ഇടനെടുക്കട്ടെ ഇനി നമുക്കിത് അവിടെ മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇല്ല വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉണ്ടാക്കുക അതിന് ഒരു മുട്ട ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക വാനില ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ആദ്യം തന്നെ ചേർക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നല്ല മുട്ടയുടെ സ്മെല്ല് നന്നായിട്ട് മാറി കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആദ്യം കുറച്ച് നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നമ്മൾ പതുക്കെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നേരത്തെ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഇടവിട്ട് ഇടവിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഞാൻ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാല് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം മുട്ട കുറച്ചെടുത്തോണ്ടാണ് ഞാൻ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയില് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഓയില് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ അത് അപ്പം അവിടെ വിട്ട് പോയതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ഇപ്പം ഇവിടെ ഈ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം അപ്പം
അപ്പം ഞാൻ റെഡ് വെൽവെറ്റ് കുറച്ചൊന്ന് ഇതുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ മുകളിൽ അപ്പം അതൊന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ചെത്തി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ വിപ്പിംഗ് ക്രീം നേരത്തെ ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ അത് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയി കാണാൻ ഞാൻ എൻ്റെ സ്ക്രീനിലും അതുപോലെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ അതിൽ പോയി ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് നോക്കുക ഇനി നമുക്കിത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം കേക്ക് ബോളിൽ കുറച്ച് നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം തേച്ചതിന് ശേഷമാണ് കേക്ക് വെക്കുന്നത് അതെല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ തെന്നി പോവാതൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചിട്ട് മേലെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം തേച്ച് കൊടുക്കുക പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഞാൻ താഴെ നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് അതിൻ്റെ മേലെ വാനില അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്കിത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ മാറ്റാം കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും കട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എല്ലാ കേക്ക് ഒരേ ലെവലിൽ നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഞാനിത് വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സൈഡൊക്കെ നല്ല പെർഫെക്റ്റായി കിട്ടണമെങ്കിൽ എല്ലാം ഒരുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഞാനിത് വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അതിനൊന്നും ആവശ്യമില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇത് നമ്മളൊന്ന് ക്രം കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം വിപ്പിംഗ് ക്രീമോണ്ട് അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ക്രം കോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത്ര പെർഫെക്ഷൻ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് പതിനഞ്ചോ അതല്ലെങ്കിൽ അരമണിക്കൂറോളം മാറ്റി വെക്കുക എന്നിട്ടാണ് പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ കോട്ടിങ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാനിത് ക്രം കോട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റി ഞാൻ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കൂടുതൽ ടൈം എടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ കോട്ടിങ്ങും ചെയ്ത് എടുക്കാം ഇനി ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ കോട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇതുപോലെ തേച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മേലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്തത് ഒരു കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ മറ്റ് കേക്കുകളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നേക്കാ കപ്പോളോ എടുക്കും പക്ഷെ ഞാൻ ഇതിന് ഒരു കപ്പേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കാരണം വേറെ ഡെക്കറേഷൻസ് ഒന്നും നമ്മൾ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ തന്നെ ആവശ്യമുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ മേലെ ഗനേഷ് ആണല്ലോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ കൂടുതലൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ ഇത്ര തന്നെ മതി ഇതാണ് കറക്റ്റ് പാകട്ടോ ഒരു കപ്പ് കുറച്ച് ബാക്കി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ ഞാനിത് ഫിൽ ചെയ്തപ്പോൾ നടുക്കൊന്നും അധികം ക്രീം തേച്ചിട്ടില്ല അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഗനാശം കൂടെ വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര മധുരമായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നടുക്കത്തെ ഫില്ലിങ് കുറച്ച് കുറച്ചത് അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് കൂടുതൽ ചെയ്യാം പിന്നെ അത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ സ്ക്രാപ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സ്ക്രാപ്പർ ഇല്ലാത്തവർക്ക് എക്സ്ട്രാ ഫിലിമോ അതല്ലെങ്കിൽ കാടോ ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ ഇന്ന് നമുക്ക് ഗനാഷിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം നമുക്കൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം മുക്കാ കപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ വന്നത് അപ്പോൾ അതിനും കൂടി വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഏകദേശം ഒരു ഒരു കപ്പ് തന്നെ ഉണ്ടാവും വിപ്പിംഗ് ക്രീം നമ്മൾ മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുമ്പോൾ ചില ചൂടാക്കാനായിട്ട് എടുക്കുമ്പം അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായാൽ മതി നമ്മൾ തിളക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ചൂടായാൽ മതി നമ്മുടെ സൈഡിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ ബബിള് വരുമ്പോൾ ആ ടൈമിൽ നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ഈ സൈഡിൽ കൂടെ ബബിള് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചോക്ലേ ചോക്ലേറ്റിക്കും ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റിക്കും അതുപോലെ ബാക്കിയെല്ലാം വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റിക്കും ആയിട്ട് ഞാൻ ഇത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബട്ടർ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ടിലേക്കും ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഞാൻ എടുത്തത് ഒരു മുപ്പത് ഗ്രാമും അതുപോലെ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് നമ്മൾ ഞാൻ എടുത്തത് ഒരു ഒരു കപ്പും എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാത്രത്തിൽ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം
ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ ശരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റിയെടുക്കുക കേട്ടോ ഓരോരുത്തരുടെ ഐഡിയാസിനനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം റെഡ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള കനാശ് കൂടെ നമ്മൾ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ചെറിയൊരു സ്ക്യൂവർ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വരച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അപ്പോൾ സ്ക്യൂവറോണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം കൈ വെച്ചിട്ടും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അമർത്തി ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക അമർത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൻ്റെ ആ ഭാഗം കൂടെ അടർന്ന് പോവരും അപ്പോൾ ഇത്ര ഉള്ളൂ നമ്മുടെ റെഡ് ബി കേക്ക് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കാണ് കാരണം മൂന്ന് കേക്കിൻ്റെ ടേസ്റ്റും കൂടെ വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാൻ ആ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാണ്ടാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ച് തരുന്നത് ഇത് നമ്മൾ പുറത്തു നിന്ന് തന്നെ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇനി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് ആവും കേട്ടോ കുറച്ച് നേരം ഫ്രിഡ്ജിലും കൂടി വെച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് ആവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഞങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽസ് ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എല്